পৃথিবীটা যত বেশি অ্যাডভান্সড হচ্ছে আমরা তত বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছি বিভিন্ন রকমের এনার্জি সোর্সগুলোর উপরে কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের ভবিষ্যতের পৃথিবীর কথা একই সঙ্গে ভাবতে হবে পরিবেশের কথা তাই খুঁজে নিতে হবে বিকল্প শক্তির উৎস আর এই কারণে জানতে হবে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো সম্পর্কে হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টেন মিনিট স্কুল আজকের ক্লাসে আমরা ইংলিশ ফর টুডে বই থেকে ইউনিট ইলেভেন রিনিউয়েবল এনার্জি লেসন টু রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস পার্ট টু এর বাকি অংশটুকু পড়ব তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাসটি গত ক্লাসে আমরা কিছু রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স সম্পর্কে জেনেছি আজকে ক্লাসে এটি নিয়ে আমরা আরও কিছু নতুন নতুন তথ্য জানব দেখো এখানে কি লেখা আছে সায়েন্টিস্ট হ্যাভ আইডেন্টিফাইড হাইড্রোজেন এজ এ নাদার ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেনকে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন নেচার বাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট সেপারেটলি অ্যাজ এ গ্যাস ইট ইজ অলওয়েজ কম্বাইন্ড উইথ আদার এলিমেন্টস সাচ অ্যাজ উইথ অক্সিজেন টু মেক ওয়াটার অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা এখানে কি বলা হয়েছে হাইড্রোজেন আমাদের নেচারে অনেক পরিমাণে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন আমরা আমাদের নেচারে খুঁজে পাই কিন্তু আমরা এটাকে আলাদাভাবে গ্যাস হিসেবে খুঁজে পাই না আমরা দেখতে পাই এটা সবসময় অন্যান্য কোনো একটা এলিমেন্টের সঙ্গে বা কোনো উপাদানের সঙ্গে কম্বাইন্ডভাবে থাকে যেমন আমরা পানির কথা বলতে পারি আমরা তো সবাই পানির রাসায়নিক সংকেতটা জানি জানি না এইচ অর্থাৎ পানি কি দিয়ে গঠিত হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে এখানে তো আমি একটা উদাহরণের কথা বললাম ঠিক তেমনিভাবে আরও অনেক উপাদানের সঙ্গেই কিন্তু হাইড্রোজেন কম্বাইন্ডভাবে থাকতে পারে হাইড্রোজেন সেপারেটেড ফ্রম এ নাদার এলিমেন্ট ক্যান বি বার্নড অ্যাজ আ ফুয়েল টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি এই যে হাইড্রোজেনগুলো অন্য এলিমেন্টের সঙ্গে কম্বাইন্ড হয়ে থাকে এটাকে যদি আমরা সেপারেট করতে পারি আমরা কিন্তু সেটাকে একটা ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেটাকে আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশনের জন্য ব্যবহার করতে পারি এর পরের অংশে আমরা যাই দেখো কি লেখা আছে আওয়ার আর্থস ইন্টেরিয়ার কন্টেন্টস মল্টেন লাভা উইচ গিভস অফ এক্সট্রিম হিট তার মানে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছে মল্টেন লাভা বা গলিত লাভা যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি উৎপাদিত হয় দিস হিট ইনসাইড দ্য আর্থ প্রডিউস স্টিম অ্যান্ড হট ওয়াটার উইচ ক্যান বি ইউজ অ্যাজ জিও থার্মাল এনার্জি টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ফর হিটিং হোমস এটসেট্রা অর্থাৎ দেখো একটু আগে আমরা যে গলিত লাভা পড়ে আসলাম যেটা অনেক তাপ উৎপাদন করে এই তাপ শক্তিটা কি করে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরে এটা স্টিম বা বাষ্প এবং হট ওয়াটার বা গরম পানি উৎপাদন করে এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি জিও থার্মাল এনার্জি হিসেবে এবং আমরা এটা ব্যবহার করে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে পারি এর পরের অংশ আমরা চলে যাই ওশন এনার্জি কমস ফ্রম সেভারাল সোর্সেস এখানে আরও একটা এনার্জি সোর্স সম্পর্কে আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে ওশন এনার্জি ওশন ফোর্স অফ টাইড অ্যান্ড ওয়েভ ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস এনার্জি অর্থাৎ সমুদ্রের যে জোয়ার এবং স্রোত রয়েছে সেটাকেও আমরা এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য ব্যবহার করতে পারি দ্য সারফেস অফ দ্য ওশন গেটস মোর হিট ফ্রম দ্য সান দ্যান দ্য ওশন ডেপস দিস টেম্পারেচার ডিফারেন্স ক্যান বি ইউজ অ্যাজ এনার্জি সোর্স টু অর্থাৎ দেখো এখানে কি বলা হয়েছে সমুদ্রের গভীরের যে তাপমাত্রা এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠের যে তাপমাত্রা সেটা কিন্তু আলাদা কারণ সমুদ্র পৃষ্ঠ বেশি তাপ পাচ্ছে সূর্য থেকে সরাসরি তাপটা কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠে এসে পড়ছে এই কারণে যে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় সেই পার্থক্যটাকে কিন্তু আমরা একটা এনার্জি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এর পরের অংশে আমরা চাই Read the dialogue below. Read the dialogue between Raju, a student of class 10, and his uncle, Mr. Barua, who works at Shangu Gas Field, and answer the following questions. Now, we have read the dialogue. This dialogue is about Raju, who is a student of class 10, and his uncle, Mr. Barua, who is a student of class 10, and his uncle, Mr. Barua, who is a student of class 10, and his uncle, Mr. Barua, who is a student of class 10. এবং এই ডায়লগটি পড়ার পরে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তরও সমাধান করবার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করে দিই মিস্টার বারুয়া হোয়াট আর ইউ রিডিং রাজু মিস্টার বারুয়া রাজুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি পড়ছ রাজু তখন বলল ইংলিশ আঙ্কেল 
চ্যাপ্টার অন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস রাজু উত্তর দিল সে ইংলিশ পড়ছে এবং সে পড়ছে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেসের চ্যাপ্টারটা মিস্টার বারুয়া আই সি ডু ইউ নো রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ অলসো কলড গ্রিন এনার্জি মিস্টার বারুয়া তখন রাজুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি জানো রিনিউয়েবল এনার্জিকে গ্রিন এনার্জিও বলা হয় রাজু বলল গ্রিন এনার্জি নো আঙ্কেল আই ডোন্ট নো নাথিং ইজ দেয়ার অ্যাবাউট গ্রিন এনার্জি ইন দ্য টেক্সট রাইডার সে তখন বলল যে না সে গ্রিন এনার্জি সম্পর্কে জানে না এবং এই বইতে সে এই সম্পর্কে কিছু লেখা দেখতেও পাচ্ছে না তারপরের অংশে দেখো মিস্টার বারুয়ে তখন জিজ্ঞেস করলেন আর ইউ শিওর এনি ওয়ে রিনিউবল এনার্জি সোর্সেস প্রোভাইড আস উইথ এনার্জি উইথ ডাজেন হার্ম এনভায়রনমেন্ট ডিউরিং ইটস প্রোডাকশন আর কনজামশন সে সোলার এনার্জি ইউ সে দেয়ার ইজ নো বার্নিং নো স্মোক নো এমিজন অফ গ্যাসেস ইটস আ সোর্ট অফ ক্লিন টেকনোলজি অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি সোর্স রাজু ও এক্স্যাক্টলি দ্যাটস হোয়াট আওয়ার টিচার সেই ডে রিমেম্বার মিস্টার বড়ুয়ো তখন রাজুকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে শিওর নাকি যে তার বইতে গ্রিন এনার্জি সম্পর্কে কিছু লেখা নেই তখন তিনি বললেন যে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো আমাদেরকে যে এনার্জিটা প্রোভাইড করে সেই এনার্জিটা কোনোভাবে আমাদের পরিবেশকে ক্ষতিসাধন করে না আমরা যখন এটাকে ব্যবহার করি কিংবা আমরা যখন এটাকে উৎপাদন করি কোনো সময়ে আমাদের পরিবেশে এটি ক্ষতিসাধন করে না তিনি উদাহরণ হিসেবে সোলার এনার্জি বা সৌর শক্তির কথা তখন বললেন তোমরা নিশ্চয়ই রাস্তাঘাটে কিংবা বাসা বাড়িতে সোলার প্যানেল দেখেছ এই সোলার প্যানেলগুলো ব্যবহার করেই কিন্তু আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারি অর্থাৎ সৌর শক্তিটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি এখানে দেখো কোনো প্রকারের কিন্তু কোনো বার্নিং হচ্ছে না কোনো গ্যাস এমিশন হচ্ছে না অর্থাৎ দেখো কোনো ধোঁয়া নেই কিচ্ছু নেই কিন্তু আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারছি যেটা কিন্তু আমাদের জন্যই আসলে বেনিফিশিয়াল এখানে সে কথাই বলা হয়েছে যে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ক্লিন টেকনোলজি এবং ক্লিন এনার্জি সোর্স রাজু তখন বলল যে হ্যাঁ সেটাই সে এখন মনে করতে পেরেছে তার টিচারও এটা সম্পর্কে বলেছিল ক্লাসে এরপরে দেখো কি লেখা আছে বন্ধুরা মিস্টার বারুয়া অন দ্য অদার হ্যান্ড বার্নিং ফসিল ফুয়েলস সে অয়েল অর কোল এমিনস গ্রিন হাউস গ্যাসেস দ্যাট হার্ম দ্য এনভায়রনমেন্ট তখন তিনি আরও বললেন যে অন্যদিকে দেখো এই যে আমরা ব্যবহার করি ফসিল ফুয়েলগুলো সেগুলো আমরা যখন বার্ন করি তখন সেখান থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস এমিট হয় যেটা আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক আমাদের পরিবেশটাকে সেটা দূষিত করছে রাজু বলল ও আই সি ইয়াস আই হ্যাভ কাট দ্য ক্লু আঙ্কেল থ্যাংকস আ লট আই নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য টু পিকচার্স ইন সেকশন এ গ্রিন এনার্জি সোর্সেস মেক আ গ্রিন গ্লো রাজু তখন তার আঙ্কেলকে ধন্যবাদ জানালো কেননা তোমাদের বইতে সেকশন এ তে যে দুটি ছবি দেওয়া আছে সেই দুটি ছবির মধ্যে কি সম্পর্ক সেটি সে এখন বুঝতে পেরেছে সে বুঝতে পেরেছে গ্রিন এনার্জি সোর্সেস মেক আ গ্রিন গ্লোব অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জির মাধ্যমেই আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে সুন্দর রাখতে পারি এখন চলো বন্ধুরা এই যে আমরা ডায়লগটা পড়ে ফেললাম এখান থেকে কিছু প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা করি এখন আমরা পরপর তিনটে প্রশ্ন দেখব প্রথম প্রশ্নটির উত্তর আমি তোমাদেরকে লিখে দেখিয়ে দিব তোমাদের কাজ হবে বাকি দুটি প্রশ্নের উত্তর নিজেরা খুঁজে বের করা এবং তোমাদের খাতায় লিখে ফেলা তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই কাজটি করবে এবং আমাকে জানাতে কিন্তু একদমই ভুল করবে না প্রথম প্রশ্নটি দেখো হোয়াই ইজ রিনিউয়েবল এনার্জি কলড গ্রিন এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জিকে কেন গ্রিন এনার্জি বলা হয় এই প্রশ্নটির উত্তরে আমরা কিন্তু এভাবে বলতে পারি যে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স অর্থাৎ ন্যাচারাল ডিরাইভড সোর্স এই কারণে এটা আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করে না আমাদের পরিবেশে কোনো ধরনের কোনো গ্যাস এমিট করে না কোনো ধরনের কোনো ধোঁয়া সৃষ্টি করে না এই জন্য এগুলোকে গ্রিন এনার্জি বলা হয় দেখো আমি উত্তরটা লিখে রেখেছি এখানে Renewable energy is called green energy because it doesn't harm environment during its production or consumption. Tar pore prashno ta dekho ekhane ki lekha ache. Nothing is there about green energy in the text either. Do you think the statement of Raju is correct? Explain why? Yes or no? এখানে দেখো একটু আগে যে আমরা ডায়লগটা পড়ে আসলাম সেখানে রাজু একটা লাইন বলেছিল সে বলেছিল যে তার টেক্সটে গ্রিন এনার্জি সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই তোমরা কি মনে করো এই স্টেটমেন্টটা করেক্ট 
যদি কারেক্ট মনে করো তাহলে আমাকে বলবে কেন কারেক্ট আর যদি মনে করো এটা ভুল তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবে কেন এটি ভুল এর পরের প্রশ্নটি দেখো এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি পরপর দুইটা ছবি রাখা আছে এরপরে কোয়েশ্চেনটা দেখো আই নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য টু পিকচার্স ইন সেকশন এ তোমাদের বইয়ের সেকশন এ থেকে কিন্তু আমি এই দুইটা পিকচার নিয়ে এসেছি প্রথম পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো এখানে দেখো টারবাইড এরপরে দেখো সোলার এনার্জি এখানে দেখো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর এবং সেখানে একটা গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে দেখো গ্রিন গ্লোবের যে কনসেপ্টটা সেটাই কিন্তু আসলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তার মানে রিনিউয়েবল সোর্সগুলোর সঙ্গে গ্রিন গ্লোবের যে একটা রিলেশন আছে সেটাই কিন্তু আসলে এই দুইটা পিকচারের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে হোয়াট ডাজ রাজু মিন হেয়ার এই যে সে একটা লাইন বলল সে এই দুইটা ছবির মধ্যে রিলেশনটা খুঁজে পেয়েছে তোমরা এটাকে কিভাবে দেখো সেটা কিন্তু তোমাদের নিজের ভাষায় লিখবে হোয়াট ডাজ হি রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড সে আসলে কি বুঝতে পেরেছে ডু ইউ এগ্রি উইথ রাজুজ ভিউ হিয়ার ওয়াই অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলোর সঙ্গে গ্রিন গ্লোবের যে একটা রিলেশন তোমরা কি এই আইডিয়াটার সঙ্গে অ্যাগ্রি করো কি না তোমরা কিন্তু সেটাও আমাকে জানাতে পারো তাহলে বন্ধুরা আজকে ক্লাসটি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই আশা করছি আজকে ক্লাসটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং আমার সঙ্গে এতক্ষণ থাকবার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপে পাওয়া যাবে সকল সলিউশন টেনমিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান